Всем привет! Сегодня видео о бойлере косвенного нагрева. Второе. Хочу рассказать, как мы сейчас экономим благодаря этому бойлеру. Данный бойлер я уже видео снимал, был в Авдеевке, установлен дома у меня. Из-за того, что нам пришлось выехать, мы сейчас живем в частном доме, и нас здесь живет 15 человек. Очень большое потребление электроэнергии пошло. Здесь изначально стоял бойлер 80 литров обычный электрический и ну, нам его реально не хватало получается чтобы все смогли покупаться нужно партиями идти купаться потом ждать пока вода нагреется и за это лето у нас в среднем уходило 1000 киловатт электроэнергии по потреблению а сейчас когда был октябрь потребление выросло до полторы тысячи киловатт потому что холодно день стал у нас намного э, короче ночь длиннее постоянно фонари горят э, люди летом принимали душ в основном так освежить освежиться то сейчас все хотят конечно по душу погреться и расход сразу увеличился и благодаря тому что мы забрали бойлер привезли бойлер сюда установили э, топим дровами и экономия у нас получилась аж в три раза с полторы тысячи киловатт Сейчас у нас всего 500 вышло. Это очень существенно, очень классно. И еще у него есть одна фишка, потом я немножко расскажу позже. Давайте сейчас покажу, как мы его подключили и как это все теперь работает. Так, вот наш бойлер. Если быть точнее, H2. Изначально у нас стоял этот бойлер, мы его подключили обычно в систему, и он работал. Что сейчас мы сделали? Данные бойлеры подключены у нас последовательно. Вода идет со скважины. Заходит в этот бойлер, нагревается здесь. И горячая, или уже полностью горячая, или наполовину, она уже выходит и заходит в этот бойлер. Здесь она э, или догревается, если температура меньше, чем нужно догревается, или просто идет транзитом уже в душ или к потребителям. Как мы его подключили? Подключили банально просто, не усложняли. Идет э, линия отопления. Просто поставили тройник, завели и пошла обратка назад. Можно было там ставить термоголовки, чтобы это автоматически регулировалось. Есть у нас твердотопленный котел, у него на автоматике отдельно есть функция и датчик температуры ГВС. Это горячее водоснабжение. Бойлер с котлом очень далеко находится, и я сильно не заморачивался, потому что это дополнительные были финансовые траты. Но в теории это было бы поинтереснее, как, как бы это работало. Мы бы затопили котел, здесь датчик показывает о том, что нужно подогреть воду. И отопление отключалось бы, и дан... котел твердотопливный работал бы на систему только горячего водоснабжения. Сначала нагреет бойлер, а потом выключается, и дальше работает на отопление. Я так не делал, потому что это дополнительно насос, Удли... нужно датчик температуры, который засовывается в бойлер, удлинять, наращивать, целые проблемы. И... Самая фишка от этого бойлера, какая у нас получилась, он работает еще и как теплоаккумулятор. Получается, он загружается, люди купаются, принимают душ, потом мы опять топим, ну дальше продолжаем топить, ложимся спать. Бойлер у нас загруженный, теплый, все классно. Понятно, что ночью никто не ходит подкидывать дрова и котел тухнет. И когда он затухает, циркуляционный насос все равно работает. Все равно теплоноситель работает, проходит через данную спираль и идет в отопление. И уже начинается работа на, назад, обратно. Уже бойлер у нас горячий, отдает тепло в систему нашего отопления. И наш, у нас еще там, часик, еще есть тепло. Потому что он в свою очередь отдает это тепло до 50 градусов дальше у нас выключается насос и остается бойлер нагретый до 50 ну и потухла вся система и еще какой нюанс самый классный мы живем в украине сейчас у нас проблемы с электроэнергией у нас сейчас есть здесь генератор и он 5 киловаттный да он вытянет этот бойлер на нагрев но сумасшедший будет расход по дизельному топливу из-за этого Благодаря косвенному нагреву 
У нас э, генератор работает э, для потребления таких нужд, там, как свет, вода и тому подобное. А нагрев самого бойлера осуществляется благодаря твердотопливному котлу. Тем самым меньше нагрузка на генератор. Можно не сделать, было купить дешевле генератор, не такой мощный. И тем самым будет как раз экономия. Вот такой у нас получился обзор. Классный бойлер, реально он работает. В нашей ситуации идет экономия по свету. Конечно, небольшой расход по дровам чуть-чуть увеличился, но нас это устраивает. Также в данный дом заходит всего 16 ампер. Автомат стоит, и если сильно мы включаем много нагрузки, то его выбивает. И если подключено два бойлера плюс скважинный насос, то по-любому это все выбивает. А благодаря бойлеру не такая идет нагрузка по сети. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Все ваши вопросы я читаю, отвечаю. Смотрите дальше, будет много интересных видео. Пока!